नमस्कार तब तो स्वागत है नेपाल अनलाइन स्कूल को यूट्यूब चैनल में तैयार तो हमारे चैनल में नर्सरी देखि मस्टरसम का सब सब्जेक्ट का सब भिडियो हेन सकूँ तब यूट्यूब में गए अथवा फेसबुक में गए नेपाल अनलाइन स्कूल सर्च कर हम भिडियो हेन धेरेभंदा धेरे ज्ञान लिख तब सकू तो भिडियो हेरा रा। हाई दाम भिडियो लाइक सब्सक्राइब और सेयर करें अनलाइन स्कूल को सहयोग याद बनीदि भई आज को क्लास सुरू करना गई रहे सद म खेमराज ढकाल हजर को अगड़ी उपस्थित भैस रज म तैयार एसई को क्लास टेन को है साइंस को जो फिजिक्स को पर्सन छोर्स भाई चैप्टर हो तो चैप्टर को सर्ट कोसन करा गई रखे ये हम पार्ट वन भिडियो सर्ट कोसन को तब एक्जाम में जो सोध को कलेक्शन करें मैं जो सर्ट कोसन्स टू मार्क्स टू कोसन्स कोसन लिया इसको विषय में आज हम डिस्कस कर हमें गिव रिजन जस्ता कोसन भी मैं यहाँ लिया हाई रही कोसन छ वाई न्यूटन ल ग्राविटेशन इज कल्ड यूनिवर्सल लगे न्यूटन को ग्राविटेशन लाई से क्या यूनिवर्सल लगे हमें कोईसन ने सोधे हाई त इसको म एंसर लिख्छ ते पच्चीस मैं छलफल कर भू हाई तक के एंसर हो न्यूटन्स ल अफ ग्राविटेशन होल्ड्स ट्रू फर ऑल ऑब्जेक्ट्स प्रिजेंट इन दिस यूनिवर्स वेदर टेरिस्टेरियल और सेलेस्टियल बॉडी The force of gravitation exists everywhere in the universe, even for small. माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स लाइक प्रोटोन इलेक्ट्रोन इन एन एटम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन Holds good, so it is called universal law. Layer no, say that. Ki mani ko banana kiri Newton's ko jun gravitation ko law cha. This like kina universal law inja banana kiri. Jo universe ma bhaye ka Brahmanda ma bhaye ka swampurna. Chahe tio saano atom kina na hos, electron kina na hos, proton kina na hos. Saano banda saano dekhi ekdam thulo banda thulo. है किताब घर तस्ते प्लानेट्स को बीच में जो ग्राव ल ग्राविटेशन ल के एप्लाई हो एप्लीकेबल हो रहा यूनिवर्सल ल हो ये यूनिवर्स में भाग ब्रह्मांड में भाग सानों देखि सानो लूला देखि ठूला बड़ी का बीच में यो ल लगने भैया इस हम यूनिवर्सल ल भाई तेई कुछ मैं यहाँ लेखे हाई दब अर्क क्वेश्चन में जाऊँ वाई इज ग्राविटेशनल कंस्टैंट कल्ड यूनिवर्सल ग्राविटेशनल कंस्टैंट जो ग्राविटेशनल कंस्टैंट कैपिटल जी इस कूनिवर्सल ग्राविटेशनल कंस्टैंट हमें क्वेश्चन छोटे एंसर लिख मैं हाई एंसर ग्राविटेशनल कंस्टैंट इज कल्ड यूनिवर्सल ग्राविटेशनल कंस्टैंट बिकज लस्ट नंबर में इट इज इट डज नट डिपेन्ड अपन नेचर अफ मस 
of objects b ma it does not depend upon tabai haire chai purai lekhnu chai does not depend upon nai lekhnu chha ma pani lekhchu tesa bhai it does not depend upon chemical composition of objects it is unaffected by temperature and pressure और को बनी जाऊं तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम इन विच मासेस आर प्लेस्ड ल तो न्यूटन को जो ग्राविटेशनल कांस्टेंट है तो लाइक ना यूनिवर्सल ग्राविटेशनल कांस्टेंट बनी जाऊं बंदा केरी पैले में के भादा खेल तो न्यूटन को जो ग्राविटेशनल कंस्टेंट जी तो मस को नेचर में डिपेंड करतेकन तो बड़ी को केमिकल कंपोजिशन रासायनिक जो प्रणाली है तेस में भी डिपेंड करते हैं कस्तो कस्तो केमिकल यूज भाग कैपिटल जी डिपेंड करते टेम्परेचर में है हाई टेम्परेचर में धे होने लो टेम्परेचर में कम होने अथवा हाई प्रेसर में धेरे होने कम प्रेसर में कम होने यो यो कैपिटल जी न्यूटन्स ग्राविटेशनल यूनिवर्सल ग्राविटेशनल कंस्टैंट होते भर यह यूनिवर्सल ग्राविटेशनल कंस्टैंट हो तस्ते कुछ दुईटा मस को बीच में जस्तुसुक मीडियम हो चाहे पानी हो चाहे हावा हो न्यूटन्स ग्राविटेशनल कंस्टैंट को भैल्यू सिक्स पोइंट सिक्स सेवेन इंटू ट्वेंटी बार माइनस इलेवेन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर नहीं होता भर यह चार वा कारण इस हम यूनिवर्सल ग्राविटेशनल कंस्टैंट वीक अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊँ On what condition the gravitational force is equal to the gravitational constant? बने गोजा. Gravitational force रा gravitational constant को दिखे रा बराबरी उन्जा बने गोजा. तो हम लोग इवरा formula था जा. की था जा उन्दा we know gravitational force बने गो की वो यो आफ. Gravitational constant बने गो जी ओ. Formula क्या था? G m m by r square. अब कती बेल आते ही यो gravitational force रा यो gravitational constant बराबरी उन्जा. कती बेल आवन उस्ता? जब यह मस को भैल्यू वन केजी इसको मस को भैल्यू वन केजी यो दुईटा को सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी वन मीटर होने यूनिट मसेस रुनिट डिस्टेंस में भैया दुईटा बडी को फोर्स रेशनल कंस्टेंट के बराबरी होता बुझ्भ ते भर हमें इसको उत्तर लेखन सकस हर के लेखन सकूँ भादा खेल वेन द टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिट मसेस आर सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस द फोर्स ऑफ ग्राविटेशन is equal to gravitational constant gravitational constant la to isko artha ke ho ta g m m bhaneko 1 1 by 1 ko square cha bhane yati gera force of gravitation ra gravitational constant ke huncha ta barabar hi huncha bhanera bhanna khojeko thik cha la next question ma jao के कोसन भादा खेल एकोर्डिंग टू द न्यूटन लॉ अफ ग्राविटेशन एवरी पार्टिकल अफ द मैटर एट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल बट बडिज अन द सर्वेस अफ द अर्थ नेवर मूव टुवाड इच अदर अन एकाउंट अफ देयर फोर्स अफ एट्रैक्शन वाई बनेसन ने क्या भादा खेल न्यूटन को ग्राविटेशन लाइन भादा खेल हर एक पार्टिकल हर अर्क पार्टिकल के एट्रैक्ट कर एट्रैक्ट कर हर एक पार्टिकल ने अर्क पार्टिकल एट्रैक्ट कर पृथ्वी में भग जो दुईटा बडी ती बडी एट्रैक्ट कर एक अर् बीच जा एक अर् में कोड़ीदन हमें सोधे हो 
भन्नु को मतलब तपाईले घरमा बसिराख्नु भएको छ तपाईको र तपाई र तपाईको बुवा त फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुने हो नि जोडिनु पर्ने हो नि त हैन नजिक नजिक आउनु पर्ने हो एट्र्याक हुनु पर्ने हो किन त्यस्तो हुँदैन भनेर हामीलाई क्वेशनमा सोधेको छ है ल त अब यसको आन्सर हामी यहाँ लेख्न सक्छौ हेरौ है आन्सर म आन्सर लेख्छु तपाई त्यसपछि तपाईलाई बुझाउँछु है द सरी देयर इज फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन अर्थ एन्ड पार्टिकल्स अन अर्थ सर्फेस Also, there is force of attraction between these particle. Particles themselves. The force of attraction. between a particle and earth is much greater much greater as compared to gravitational attraction between two particles of earth surface so particles on earth's surface never move towards each other hai la hera isle bhanna khojeko kura ke ho bhane hernus euta prithvi cha ho a prithvi ko yaha euta object cha yo object number 1 yo object number 2 particle number 1 ra particle number 2 aba hernus yo prithvi ra yo particle ma pani yaha force of attraction bhai rahako huncha ho yaha force of attraction huncha र यो दुईटा पार्टिकल बीच पनि फोर्स अफ एट्र्याक्सन भइरहेको हुन्छ त यो दुईटा पार्टिकल 1 र पार्टिकल 2 बीचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन चाहिँ एकदम कम हुन्छ केको तुलनामा भन्दा पृथ्वी र यो पार्टिकलको फोर्स अफ एट्र्याक्सनको तुलनामा कम हुन्छ त्यही भएर यो 2 र 1 चाहिँ नजिक आउँदैन है यो बरु 1 भन्ने पार्टिकल चाहिँ पृथ्वीको सेन्टरतिर आउँछ त्यही भएर तपाईहरु चाहिँ आफ्नो बुवासँग टासिन जानु हुन्न है तपाई जा हुनुहुन्छ ती उभिन सक्नुहुन्छ किनकि त्यो पृथ्वीले आफ्नो सेन्टरतिर तानिरहेको छ त्यो फोर्स चाहिँ धेरै छ है यो यहाँ भन्न खोजेको कुरा रिजनमा त्यही हो है दा ल अर्कोमा जाऊ व्हाई इज ग्राभिटेशनल फोर्स बिट्विन अर्डिनरी साइज बडीज नट नोटिस भनेको छ एकदमै अर्डिनरी साइज एकदमै सानो साइज भएको बडीहरुको बीचको जुन ग्राभिटेशनल फोर्स छ त्यो किन नोटिस हुँदैन भनेर भनेको छ भन्नुको मतलब तपाई किन नजिक जानु हुँदैन भनेर भन्न खोजेको हो यसले हैन एकदमै सानो अब्जेक्टहरु को चाहिँ जुन ग्राभिटेशनल फोर्स हुन्छ त्यो किन हामीले थाहा पाउँदैनौ तिनीहरु किन नजिक नजिक जाँदैनन् भनेर भनेको छ भन्दा यसको आन्सर के लेख्न सकिन्छ भन्दा हेरौँ है द ग्राभिटेशनल फोर्स बिट्विन अर्डिनरी साइज बडीज इज भेरी स्मल एन्ड हेन्स सच स्मलर फोर्स इज नट फेल्ड इन प्र्याक्टिस त जुन सानो सानो मास भएको थोरै थोरै मास भएको ओर्डिनरी साइज भएको जुन दुईटा बडीहरु छ त्यो बीचको ग्राभिटेशनल फोर्स एकदम के हुन्छ त सानो हुन्छ एकदम स्मल हुन्छ र यति सानो फोर्स चाहिँ हामीले 
फील पनि गर्न सक्दैनौ के त्यही भएर हामीले नोटिस हुँदैन है तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसको एउटा एक्जाम्पल पनि हेरौ एउटा एक्जाम्पल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है एन्सरमा त के एक्जाम्पल हो भने फोर्सको फर्मुला छ जी यम यम बाइ डिस्टेंसको स्क्वायर हो अब हेरौ फोर्स कति हुन्छ जी को भ्यालु कति हो 6.67 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 11 र यदि मैले यो मासहरु सबै 1 केजी राखे 1 1 बाइ 1 को स्क्वायर त फोर्सको भ्यालु कति आउँछ 6.67 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 11 न्यूटन आयो हेर्नु त यो कति सानो फोर्स हो 10 टु द पावर माइनस 11 छ भन्नुको मतलब 0 को पछाडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सरी 10 वटा अनि 6 6 7 न्यूटन हो यति यति फोर्स हो अब यति सानो फोर्स कसरी नोटिस हुन्छ त हुन्छ त कति कम फोर्स हो यो त्यही भएर यो एकदमै कम फोर्स भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई नोटिस गर्दैनौ फिल पनि गर्न सक्दैनौ है र यो फोर्सलाई हामीले मेजर पनि गर्न सक्दैनौ ओर्डिनरी तरिकाले मेजर गर्न सक्दैनौ एकदम कम्प्लेक्स तरिका चाहिन्छ यसलाई मेजर गर्नको लागि है तपाईले एउटा लाइन अझै थप्न सक्नुहुन्छ सच अ स्मल फोर्स क्यान नट बी मेजर्ड इजीली त्यो सानो फोर्सहरु चाहिँ सजिलो तरिकाले मेजर पनि गर्न सकिदैन त्यही भएर हामीलाई नोटिस हुँदैन है किनकि एकदमै सानो फोर्स हुन्छ ल अब अर्को प्रश्नमा जाऊ टाइट्स अकर इन द सी भनेको छ वाइ अब जुन समुद्रमा छाल आउँछ त्यो छाल चाहिँ किन आउँछ भनेर हामीलाई यहाँ क्वेशनले सोधेको है अब हेर्नुस् यो पृथ्वी भयो है यो चन्द्रमा भयो यहाँ मानि लिउ समुद्र छ यहाँ पानी छ ल यो पानी छ अरे है मानि लिउ अब यो यो मुन र यो पृथ्वी बीच के हुन्छ ग्राभिटेशनल फोर्स हुन्छ यो ग्राभिटेशनल फोर्सले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो पानीलाई तान्छ पानीले तान्छ पानीले तालिसकेपछि पानी माथि उठ्छ भन्नुको मतलब टाइट्स आउँछ छाल आउँछ ओके हैन तर पृथ्वीको यो जमिन छ जमिन त उठ्दैन किन जमिन उठ्दैन भन्नुस् त किनकि जमिनको जुन मोलिक्युल हुन्छ सोलिड पार्टिकलको मोलिक्युल एकदम टाइटली कम्प्याक्ट भएर बसेको हुन्छ तर पानीको जुन मोलिक्युल हुन्छ त्यो टाइटली कम्प्याक्ट हुँदैन सोलिडको जस्तो त्यही भएर पानी चाहिँ माथि उठ्छ त्यही भएर छाल आको है सो यसको उत्तर हामीले के लेख्न सक्छौ भन्दाखेरि There is gravitational force between the moon and earth. As water molecules are not tightly compact टेड एज सॉलिड टाइट्स अकर्स इन सी ल यसलाई तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ हैन ग्राभिटेशनल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पानीलाई तान्छ पानीको मोलिक्युल्सहरु टाइटली कम्प्याक्ट हुँदैन सोलिड जस्तो त्यही भएर टाइडहरु चाहिँ आउँछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौ है यसको उत्तर अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ नेक्स्ट क्वेशनमा के भनेको छ भन्दाखेरि द अर्थ अर्बिट इज ओभल इन शेप एक्सप्लेन हाउ द म्याग्निच्युड अफ ग्राभिटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एन्ड द सन चेन्जेस एज द अर्थ मूव्स फ्रम पोजिसन ए टु पोजिसन बी एज इन द फिगर भनेको छ अब हेरौ यो फिगर दिएको छ यो ए भनेको अर्थ हो यो बी भनेको पनि अर्थ हो है अर्थ के हुन्छ त ओभल शेपमा घुम्छ अण्डा आकारमा के हुन्छ त पृथ्वीको वरिपरि घुम्छ हो अब के भनेको छ भन्दाखेरि ग्राभिटेशनल फोर्स चाहिँ यो पृथ्वी यो पोजिसन ए पोजिसन हुँदाखेरि र बी पोजिसन हुँदाखेरि के सेम हुन्छ त यहाँ त चेन्ज हुन्छ भनेको छ किन चेन्ज हुन्छ भनेर हामीलाई यो कुरा यहाँ भन्नु पर्ने छ व्हाई द ग्राभिटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एन्ड द अर्थ इन डिफरेंट पोजिसन चेन्जेस भनेर भन्न खोजेको है त त किन चेन्ज हुन्छ भन्नुस् त ल हेरौ है आन्सर अकॉर्डिंग टु न्यूटन्स लॉ अफ ग्राभिटेशन द ग्राभिटेशनल 
फोर्स इज के इनवर्सली प्रोपर्सनल इनवर्सली प्रोपर्सनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ सन एंड अर्थ भन को मतलब ग्राविटेशनल फोर्स के होता तो वन बाई आर को स्क्वायर तिनी को डिस्टेंस को स्क्वायरसंग इवर्सली प्रोपर्सनल हो डिस्टेंस जी बढ़ो फोर्स ये घट् ये जी घटो फोर्स ये बढ़ने हेन ए भाई पोजिशन को लगी यो सन देखि यो पृथ्वीसम को जो डिस्टेंस री भाई पोजिशन को लगी जो सन देखि पृथ्वीसम को डिस्टेंस कौन डिस्टेंस बड़ी था बी पोजिशन को लगी के तिहार को डिस्टेंस के बड़ी तो डिस्टेंस बड़ी होने बितिक फोर्स कम हो डिस्टेंस कम भोर्स बड़ी हो हमें इसको उत्तर इसी लेखन सकस भादा वेन अर्थ इज एट पोजिशन ए द डिस्टेंस बिट्विन द सेंटर अफ सन एंड अर्थ इज स्मर एज कंपेयर टू द पोजिशन बी अफ द अर्थ सो ड्यू टू चेंज इन डिस्टेंस बिट्विन देम द फोर्स अफ ग्राविटेशन अल्सो चेंजेस लिस्टेंस ए मी में होता खेल के होता तो दुटा चंद्र अर्थ बीच को डिस्टेंस के फरक हो फोर्स अफ ग्राविटेशन भी फरक होने हमें इसी इसको एंसर लेखन सकता हाई तो कुछ बेला फोर्स धेरे होता ए पोजिशन में होता खेल फोर्स धेरे होना कि डिस्टेंस को भैल्यू कम छाई द फोर्स एट पोजिशन ए इज ग्रेटर दैन द फोर्स एट पोजिशन बी कुन फोर्स तो ग्राविटेशनल फोर्स हो हाई तब लेख सकूँ ग्राविटेशनल फोर्स इस अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊ टू मसेस यम वन एंड एम टू आर के डिस्टेंस डी इफ यू इफ वी पुट वाटर बिट्विन देम इंस्टेड अफ एयर व्हाट चेंज विल अकर इन द ग्राविटेशनल फोर्स तो दुईटा मस अरे हई एवटा ये एवटा ये यो यम वन भस यो यम टू भस इिनी को सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कति अरे यो डिस्टेंस डी अरे अब इन को बीच में हमें के राख अरे यहाँ हावा को ठाव में यहाँ पानी राख अरे वाटर राख अरे अब इन को ग्राविटेशनल फोर्स में के फरक आने वाक हाई तो हमें हेन फोर्स को फर्मुला के जी यम वन यम टू बाई डिस्टेंस को स्क्वायर हो अब ग्राविटेशनल फोर्स बीच में यहाँ एयर होता खेल कैं हो वाटर होता कति होता खेल सेम हो मीडियम चेंज भो फोर्स चेंज होना कि ग्राविटेशनल फोर्स त्यो दुईटा मस में जो मीडियम छेसमें डिपेन्ड कर ठीक है इसको इसको हम एंसर लेखन सकस यहाँ हर के लेखन सकता भादा खेल द ग्राविट ग्राविटेशनल अथवा के ग्राविटेशन ग्राविटेशनल फोर्स बिट्विन टू बॉडीज डज नट डिपेंड अपन द नेचर of medium b 
between them so gravitational force between masses m1 and m2 is same whatever the medium like air water glass it is between them la ta kunai pani dui ta body बीच को जो ग्राविटेसनल फोर्स छो तो दुईटा बडी बीच को मीडियम में डिपेंड करते हैं जस्तुसुक मीडियम होस् हावा होस् पानी होस् ग्लास होस् जस्तुसुक मीडियम होस् तो ग्राविटेसनल फोर्स के सेम नहीं होने हमें इसको एंसर लेखन सकता हाई दर को में जाऊ अ मिटिअर इज फलिंग टुवाड्स द सर्विस अफ द अर्थ द फोर्स अफ एट्रैक्शन टुवाड्स मिटर बाई द अर्थ इज एक्शन व्हाट इज द रिएक्शन तो न्यूटन ने के भूक थे भाई पैला क्वेश्चन बुझ ए पृथ्वी छि पृथ्वी भो ए मिट्योर छाइन लो अर्थ हो यो यह मिट्योर हो तो यह मिट्योर अर्थ तीर झर्द ओके है तो यह दुटा को बीच में फोर्स अफ ग्राविटेसन लग् फोर्स अफ एट्रैक्शन होना ग्राविटेसनल फोर्स तो लगने दुटा बड़ी को बीच में त पृथ्वी ने यह मिट्योर तान्न को एक्शन हो रिएक्शन के होने हमें क्वेश्चन में सोधे न्यूटन ने कि भूक थल में एवरी एक्शन हेज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन भू ओके सो एक्शन को पृथ्वी ने मिट्योर तान् भन्न रिएक्शन के हो तो भादा मिट्योर ने पृथ्वी तान् ये के रिएक्शन हो हाई तेरा लेखन सकता कि इसको एंसर अब के लिखने भादा खेल द ग्राविटेसनल द ग्राविटेसनल फोर्स बिट्विन टू बडीज कंस्टिट्यूट्स ऑन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर If the force exerted by Earth on the meteor is action, then the force exerted by meteor on earth is reaction la prithvi le meteor ma laune jun force act garne force tyo action ho bhane meteor le chai prithvi ma jun force act garcha tyo chai ke ho ta reaction hai esari tapai le lekhna saknu huncha arko ma jau two sheet of paper of equal masses one made into a ball and another unfolded are dropped simultaneously from the same height उच वन विल स्ट्राइक द ग्राउंड फर्स्ट एंड वाई बने तो एवं बिल्डिंग हाई क्वेश्चन ने बुझ यहाँ यह बिल्डिंग बड़े के गो भादा खेल दुईटा पेपर फैलि अरे हाई बराबरी मस अरे इसको एवं पेपर चाहे यो अरे रर्क पेपर चाहे डल्लो अरे ते पेपर लल्लो बना इस फैले हई ल इसी फाल्खे तल बड़ फाल्खे ये ग्राउंड भो ग्राउंड लेवल त कुन चाहे सुरू में झर्च हमें यहाँ क्वेश्चन में सोधे कुन चाहे सुरू में झर्च तेरा खुल खुलाव पर्यटन भादा खेल यो एयर में हो कि होना अर्थ में हो कि भैकुम में हो भाई क्या था भैकुम में होने यो दुटे एक चोटी झर्च अर्थ में होने कुछ झर्च सुरू में यह बलवाला झर्च हाई तो भैकुम को कोसन होना खास में यह अर्थ में हो है एयर भक्त बेला में हो तो फिर इसको एंसर के लिखन सकता भादा खेल यह दुईटा पेपर मध्य कुछ सुर में झर्च जो बल डल्लो बना के छिटो झर्च तिब लेख सकता द पेपर सीट 
मेड इनटू बॉल ड्रॉप्स फास्टर देन ऑनफोल्डेड पेपर बिकॉज द ऑनफोल्डेड पेपर विल एक्सपीरियंस अ लार्जर एयर रेजिस्टेंस ड्यू टू इट्स लार्जर सरफेस एरिया है तो दुटा बल मध्य डल्लो बल चाहिए त यो सुरू में ग्राउंड में झर् क्या खेल हे जो सीट अफ पेपर इसको एरिया के ठूल हो ठूल एरिया में जो यहाँ एयर छह तो एयर छो एयर के माथि ठेल ओके है ठूल एरिया में धेरे फोर्स लगे माथि ठेलने भाई धे एरिया में फोर्स लगने भाई एयर को रेजिस्टेन्स लगने भाई तो भर तो बिस्तार ही झर्ने भाई तर इस में तो एयर को कम मत फोर्स लग् है एयर रेजिस्टेन्स कम लग् क्योंकि इसको एरिया कम छ सो कम एरिया छिटो झर्ने भाई भर गोलो बल चाहे सुरू में झर् हाई दब अर्क जाऊँ इफ अ बिग एंड अ स्मल स्टोन आर ड्रप साइमिटेसली फ्रम अ सर्टेन हाइट यो ये भैक्यूम में हरूम हाई अब अन भैक्यूम लिच वन विल स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड फर्स्ट एंड वाई बने अब दुईटा बल छ अरे एटा ठूल बल छ अरे एटा सानो बल छ अरे दुईटे बल से एक चोटी झारियो अरे कह तो भैक्यूम में भैक्यूम बने जहाँ हावा छेन तैं झारियो कुन बल चाह सुरू में झर् भले बल सुरू में झर् दुईटे बल एक चोटी झर् ठीक है क्योंकि जो एक्सिलेसन ने तो झर् दुईटा बल हो तो तो बल को मस में डिपेन्ड कर ठीक है भैक्यूम में तो अब एयर नहीं होते हैं एयर रेजिस्टेन्स भी होते हैं ते भर तो एक चोटी झर् ते तब इसको एंसर लेखन सकूँ बोथ द स्टोन्स इन भैक्यूम बोथ द स्टोन्स रिच द ग्राउंड टुगेदर एक चोटी पुग्स बिकज एक्सिलेसन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बडिज इज सेम फॉर अल बडिज एंड इट डज नॉट डिपेन्ड अपन द मस अफ फलिंग बडीज ल हेन भैक्यू में दुईटे बल एक चोटी झर् क्या खेल ती दुईटा बल में जो एक्सिलेसन प्रोड्यूस हो सेम हो भैक्यूम में हई रो बडी को मस दुईटा बल को जो मस में डिपेन्ड कर हो तेलिए दुटे बल एक चोटी झर् ल अब अर्क में जाऊ अंडर व्हाट कंडीशन डज अ फिदर एंड आइरन बल ड्रप साइमिटेनियली विल स्ट्राइक द ग्राउंड टुगेदर एक्सप्लेन वाई बने तुशन ने क्या खेल कुन कंडीसन में एटा प्वाक है परेवा को प्वाक अथवा कुकुरा को प्वाक रईरन बल चाह संग झर् कुन कंडीसन में झर् रर् एक्सप्लेन भी कर कुन कंडीसन में झर्च भादा यदि एयर रेजिस्टेन्स छेन हावा छेन दुईटे बल एक चोटी झर् गैली लिओ गैली कोइन फिदर एक्सपेरिमेंट करूको तैं था पाए हाई पच्चीस रोबर्ट बोएल ने भी तो एक्सपेरिमेंट करू भैक्यूम में अंत यह क्लियर भाई तो अंडर व्हाट कंडीसन डज अ फिदर एंड आइरन बल ड्रप साइमिटेसली विल स्ट्राइक द ग्राउंड टुगेदर भादा इफ देर इज नो एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स 
द एक्सीलेशन produced in the freely falling bodies is same for all bodies hey so फीदर एंड आयरन बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड टूगेदर स्ट्राइक द ग्राउंड टूगेदर ल यदि कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स छे भन को मतलब भैक्यूम में भन्न खोजे भैक्यूम में दुईट फिदर रयरन बल संग झर्च क्या तस्त कंडीसन में भैक्यूम में जस्तोसुक अब्जेक्ट को जो एक्सिलेशन हो बराबरी होना ते भर दुईट एक चोटी झर्च लो क्वेश्चन में जाऊ व्हाट इज द कंक्लूजन अफ कोइन फिदर एक्सपेरिमेंट बने हो अगि मैं तभी थे कोइन फिदर को एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट फिदर एक्सपेरिमेंट को कंक्लूजन के होने हमें यहाँ क्वेश्चन में सोधे त सुरू में गैलि गैलिले टावर में गए यो लिनिंग टावर में गए कोन्द्र फिदर का झारे हेन भाग हाई पच्चीस रोबर्ट बोइल ने भी तो भैकम में करूको ये एक्सपेरिमेंट तो एक्सपेरिमेंट बड़ के था पाइज त इसको कंक्लूजन के होने हमला यहाँ सोधे अब हर तो भादा खी यदि कुने एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स छे इफ देर इज नो एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स दैट इज इन भैक्यूम अ क्वेन एंड अ फेदर रिज द ग्राउंड टुगेदर एज द एक्सिलेशन प्रोड्यूस्ड इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी बडीज इज सेम फर अल बडीज एंड इट डजंट डिपेंड अपन द मस अफ द फलिंग बडीज यह कोन फिदर एक्सपेरिमेंट को कंक्लूजन हो यदि कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स छे भन को मतलब भैक्यूम में छे कोन्द्र फिदर से एक चोटी ग्राउंड में स्ट्राइक होनाकि बेला में जो कोइन रिदर में एक्सिलेशन प्रोड्यूस हो सेम हो एक्सिलेशन चाहस में डिपेन्ड करते यो नहीं होता कोइन फिदर एक्सपेरिमेंट को कंक्लूजन हो हाई अर्क में जाऊ इन विच कंडीसन द एक्सिलेशन अफ अ पारासुट इज जीरो कस्तो कंडीसन में चाह तो एक्सिलेश पारासुट में भक्त एक्सिलेशन चाहे जीरो होने लो एंसर लेख हाई दिन पारासुटिस्ट जम्प फ्रम अ ग्रेट हाइट The force of gravity of Earth pulls towards its center. At the same time, 
एट द सेम टाइम ऑफ थ्रस्ट ऑफ ए आर पुशेस इट अपवर्ड्स द ए आर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विथ द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ पैराशूट एज अ रिजल्ट द फोर्स by which parachutes fall down towards the surface of earth will be equal to of thrust of air at that time the acceleration becomes zero and it falls एट अ कंस्टेंट भेलोसिटी अब इसलिए भन्न खोजे के होता खेल हेन कुछ प्याराशुटिस माथि बड़ा झर्यो मतलब एरोप्लेन बड़ा झर्यो उस ग्राविटी को अर्थ को ग्राविटी ने आपको सेंटर तीर तान अब तो झर्दा झर्दा खेल तेई समय में जो एयर को रेजिस्टेन्स हो मथिपटी लग् प्याराशुट तीर लगता है मथिपटी लग् तो जी तो प्याराशुटिस जी भेलोसिटी ने बढ़ते बढ़ते चाह ग्राविटी के अर्थ को सर्फेस में आती नई एयर रेजिस्टेन्स भी बढ़ते बढ़ते जाना तो एट यो समय आँच तो समय में के होता तो भादा खेल दुईटे बराबरी हो ग्राविटी अर्थ को ग्राविटी ने तान्ने फोर्स रयर रेजिस्टेन्स ने मथि ठेलने फोर्स के होता तो बराबरी होनी तस्त कंडीसन में के होता तो ग्राविटी को फोर्स रयर को अपथ्रस्ट को फोर्स बराबरी भाग कंडीसन में चाह पाराशूट को एक्स एक्सिलेसन के होता तो जीरो हो कंस्टैंट भेलोसिटी ने झर्ते झर्द आँच बिस्तारों संग पाराशूट हाई तो कुन कंडीसन में रहे भादा अर्थ को ग्राविटी को फोर्स रयर को अपथ्रस्ट को फोर्स बराबरी होता खेल को कंडीसन में चाह पाराशूट को एक्सिलेसन के होता तो जीरो हो रो कंस्टैंट भेलोसिटी ने झर् इस हमें इसको उत्तर लेखन सकता हाई लर्क प्रश्न में जाऊ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में के पाराशुटिस आर नट हट इवन व्हेन दे जंप आउट अफ अ प्लेन फ्रम अ भेरी हाई प्लेस वाई बने अब कुरा तो सेम हो एवट यहाँ कंडीसन हमें क्वेश्चन एवट खाल देख जो पाराशुटिस तिहर से कें हट होते तिहर काइते होतेन तेत्रो प्लेन माथि बड़ा जंप भांदा तिहर काइते होतेन हमला यहाँ सोधे तेको एंसर के लिखना सकता तो हर When parachutist jump out of a plane from high place, parachute opens and expands due to of thrust of air this causes the acceleration as zero as a result of which velocity of parachute becomes 
लो एंड बैलेंस्ड दस द पैरासुटिस्ट आर नॉट हॉट इवन वेन द जम्प आउट अफ ए प्लेन ल हेन के होता खेल यदि कुछ प्यारासुटिस्ट चाहे प्लेन बड़ हाम फाल्दा खेल के होता सुर में प्यारासुट खोलि और प्यारासुट के होता बढ़ते बढ़ते जान एक्सपाड हो एयर को रेजिस्टेन्स ले यो कारण के होता भादा खेल एक्सिलेशन तो प्यारासुट को एक्सिलेशन जीरो हो रक्सिलेशन जीरो भैस भेलिशिटी बिस्तारी घटे घटे आँच और बैलेन्स हो कंस्टैंट भेलिशिटी में तो बिस्तारी झर्न थाल् ते भर प्यारासुटिस्ट कई घाव चोटपटक लगे चाहे ऊ हट होने कुछ हाई दर्क में जाऊ इट व्हाट कंडीसन डज द फलिंग प्यारासुट हेब नो एक्सिलेशन कुन कंडीसन में यो फलिंग जो प्यारासुट झरि को प्यारासुट हो प्यारासुट तेस को एक्सिलेशन होने वाने तो कुन कंडीसन में तो त्यो कंडीसन में होते जी खेल ग्राविटी को फोर्स र एयर को अपथ्रस्ट चाह बराबरी हो रिरेक्शन में अपोजिट हो फोर्स अफ ग्राविटी हेन ये मं भाई तल झरी रखे एयर रेजिस्टेन्स मत लग् हो कि है तो एट तल लग् एट मत लग् यो डिरेक्शन में कि अपोजिट है तर बराबरी होने पो मैग्निच्यूड के हो बराबरी होने पो मैग्निच्यूड बराबरी तर अपोजिट डिरेक्शन में लगे चाहे एक्सिलेशन होते सो इसके आंसर के लिखन सकता भादा खेल इफ द फोर्स अफ ग्राविटी एंड अपथ्रस्ट अफ एयर इज इक्वल एंड अपोजिट इन डिरेक्शन देन फॉलिंग पैरासुट हैव नो एक्सिलेशन हई लो क्वेश्चन में जाऊ व्हाट विल बी द इफेक्ट अफ एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी वाइल जंपिंग विथ अ पारासुट बने तो पारासुट बड़ जंप कर यो एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी में कस्तो इफेक्ट पर्चे तो एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी के होता तो जीरो हो इफेक्ट पर्च सो हमें यहाँ देखना सकस इसको एंसर के होता भादा खेल वाइल जंपिंग विथ अ पारासुट द फोर्स अफ ग्राविटी एंड अपथ्रस्ट अफ एयर बिकम्स इक्वल बिकम्स इक्वल एंड द एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी बिकम्स जीरो एंड हेन्स पारासुट फॉल्स एट कंस्टैंट भेलोसिटी कंस्टैंट भेलोसिटी होता खेल एक्सिलेशन जीरो हो जब ग्राविटी को फोर्स रस्ट को जो फोर्स तो इक्वल होती बेला के होता तो एक्सिलेशन डू टू ग्राविटी चाहे जीरो हो रो पारासुट कंस्टैंट भेलोसिटी में तल झर्न थाल् ये के होता एक्सिलेशन डू टू ग्राविटी में पर्ने इफेक्ट हो जो जीरो हो लो पारासुट को कोसन्स अब हम अर्क कोसन में जाऊ व्हाट इज द भैल्यू अफ जी व्हाट इज द भैल्यू अफ जी ग्रेटर एंड वाई एट द पोल्स और एट द इक्वेटर वाले हमला क्वेश्चन में सोधे तो जो जी को भैल्यू होक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी को भैल्यू हो 
एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी को भैल्यू चाहे कह ग्रेटर होने सोधे हाई हमें यहाँ वाट है खास में यहाँ वेयर हो वेयर इज द भू अफ जी ग्रेटर एंड वाई सोधे तो जी को भैल्यू पोल्स में ग्रेटर हो कि नर्थ पोल साउथ पोल तीर ठूल हो कि इक्वेटर में ठूल हो सोधे रूल होने हमें तो सोधे तो इसको एंसर लेखना सकता हेन द भू अफ जी इज ग्रेटर एट द पोल्स बिकज जी इज इनवर्सली प्रोपर्सनल टू द स्क्वायर अफ रेडियस अफ अर्थ एंड रेडियस अफ अर्थ इज लेस एट पोल्स दैन एट द इक्वेटर लोल में एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी धेरे होक्वेटर भादा कें भादा खेल हेन पृथ्वी कस्तो भादा खेल एट यो फ्लैट हाई यो अर्थ को सेंटर भो अब यह डिस्टेंस मान लिंक डी वन हो पोल तीर को डिस्टेंस इक्वेटर तीर को डिस्टेंस के डी टू हो हो अब हेन यो डिस्टेंस के सानों डी वन के सानों डी टू भाग इक्वेटर को रेडियस रोल तीर को रेडियस हमें हेने वाले पोल तीर को रेडियस के कम हो रहा हमें फर्मुला के ठाकुर एक्सलेसन ड्यू टू ग्राविटी को जी इंटू कैपिटल यम बाई आर स्क्वायर हो यो आर को अर्थ को रेडियस हो सो यो रेडियस जी बढ़ एक्सलेसन ड्यू टू ग्राविटी तीत घट जेडियस जी कम होक्सलेसन ड्यू टू ग्राविटी तीत बढ़ सो रेडियस कह कम छा पोल में हेनो तो यहाँ ये डी वन तो सानों डी टू भाग तो रेडियस के होता तो कम हो पोल तीर सो एक्सलेसन ड्यू टू ग्राविटी से बड़ी हो पोल तीर तब पोल तीर हेने वाले एक्सलेसन ड्यू टू ग्राविटी नाइन पोइंट एट थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होने इक्वेटर में तैयार हेन हाइन पोइ सेवेन एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होक्वेटर में एक्सलेसन ड्यू टू ग्राविटी को भैल्यू ठीक है ल अब अर्क क्वेश्चन में जाऊ व्हाई डज द भैल्यू अफ एक्सलेसन ड्यू टू ग्राविटी भैरी प्लेस टू प्लेस अन द सर्फेस अफ द अर्थ बने अर्थ को सर्फेस में कें एक्सिलेसन ड्यू टू ग्राविटी चाहे भैरी हो हर एक ठाव में एवं ठाव में एवं एक्सिलेसन ड्यू टू ग्राविटी अर्क ठाव में अर्क एक्सिलेसन ड्यू टू ग्राविटी तस्त कमें क्वेश्चन में सोधे हाई ल अब के भादा खेल हेन द भू अफ एक्सिलेसन ड्यू टू ग्राविटी इज इनवर्सली प्रोपर्सनल टू द स्क्वायर अफ रेडियस अफ अर्थ भन को मतलब स्मल जी इज इनवर्सली प्रोपर्सनल टू द रेडियस को स्क्वायर द अर्थ इज द अर्थ इज नट पर्फेक्टली स्फेरिकल इट इज फ्लैट एट पोल्स एन बल्स्ड एट इक्वेटर सो रेडियस अफ अर्थ भैरिज फ्रम प्लेस टू प्लेस अन अर्थ सर्फेस एज अ रिजल्ट द भू अफ द भू अफ जी अल्सो वेरिज फ्रम प्लेस टू प्लेस 
ठीक है इसलिए के बने भादा खेल हेन एक्सलेसन डू टू ग्राविटी के रेडियस को स्क्वायरसंग इनवर्सली प्रोपोर्सनल भन्न को मतलब रेडियस बढ़ो बने एक्सलेसन डू टू ग्राविटी घट् रेडियस घटो बने एक्सलेसन डू टू ग्राविटी बढ़् अब पृथ्वी तो हेन पर्फेक्टली स्पेरिकल छाइना पोल तीर अलग सुको इक्वेटर तीर अलग फुके सो रेडियस के होता तो इक्वेटर तीर धेर हो पोल तीर कम हो सो पृथ्वी को हर एक भाग में हर एक सर्फेस में के होता तो रेडियस बेग्ला बेग्ल हो तो रेडियस बेग्ला बेग्ल भाई एक्सलेसन डू टू ग्राविटी भी बेग्ला बेग्ल हो सो पृथ्वी को सर्फेस में विभिन्न ठावर में विभिन्न एक्सलेसन डू टू ग्राविटी को भैल्यू आँच ते भर एक्सलेसन डू टू ग्राविटी चाहे प्लेस टू प्लेस के होता भारी हो चेंज हो बेग्ला बेग्ल होने को हाई दर को में जाऊ Why is the value of g more in तराई than in the mountain? भनेर भनेको छ त g को भ्यालु माउन्ट यो तराईमा चाहिँ किन धेरै हुन्छ माउन्टेन भन्दा भनेर भनेको अब हेरौ त तराई भनेको तल पर्छ हिमाल माउन्टेन भनेको माथि पर्छ सो जुन अर्थको रेडियस हुन्छ त्यो कहाँ कम हुन्छ त तराईतिर कम हुन्छ हो र एक्सेसन ड्यू टू ग्राभिटी चाहिँ रेडियस सँग इन्भर्सली प्रवसनल हो त्यही भएर कम रेडियस भक्त कारण तराई तीर चाहे धेरे एक्सलेसन ड्यू टू ग्राविटी होउंटेन तीर कम हो हमें यहाँ लेख्पर् यहाँ पर हमें लेखन सकता कि द एक्सिलेसन ड्यू टू ग्राविटी जी न जी इज इनभर्सली प्रो पर्सनल टू द रेडियस अफ अर्थ एज रेडियस अफ अर्थ इज लेस इट तराई रिजन सो एक्सिलेसन ड्यू टू ग्राविटी इज मोर इन तराई दैन इन मउंटेन रिजन हाई तराई में रेडियस कम हो एक्सलेसन ड्यू टू ग्राविटी को भैल्यू के होता तो धेरे हो क्योंकि हमें यह रिनेसन ता रेडियस जी बढ़ते गयो ग्राविटी तीत घटे जाए लर्क क्वेश्चन में जाऊ हमी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में वाई इज द वेट अफ एन अब्जेक्ट मोर एट पोलर रिजन दैन दैट इन द इक्वेटर रिजन अफ द अर्थ को अब्जेक्ट को वेट पोलर रिजन में धेरे रिक्वेटर रिजन में कम कहने हमें क्वेश्चन में सोधे हाई तो अगर हमें ठाप सकता छो पोल तीर एक्सलेसन डू टू ग्राविटी के होता तो धेर हो रक्वेटर तीर एक्सलेसन डू टू ग्राविटी को भैल्यू कम हो ते कुछ यहाँ लेख् पर्ने हो हेन लेखन सक एक्सिलेसन ड्यू टू ग्राविटी इज इनवर्सली प्रो पर्सनल टू द रेडियस अफ अर्थ दैट इज जी इज इनवर्सली प्रोफेसनल टू वन बाई रेडियस को स्क्वायर सो एट पोल द भैल्यू अफ G is greater than in equator. Equator बंदा कि बंदा पोल तीर जी को भैल्यू ग्रेटर हो रहा अल्सो हमें अर्क के ठा भादा खेल वेट को फर्मुला के हो वेट डब्लू बने मस इंटू एक्सलेसन डू टू ग्राविटी हो अब हेन तब को मस चाह मान लो ट्वेंटी केजी है तब को पोल में भी तब ट्वेंटी केजी नहीं होता इक्वेटर में ट्वेंटी केजी नहीं होता मस जैसे कंस्टैंड होट फरक पर्व अब पोल तीर जी को भैल्यू धेरे हो कि होना तब को वेट भी पोल तीर धेर होने भाई इक्वेटर में तब को जी को भैल्यू कम छक्वेटर में तब को वेट कम होने भाई कुछ बुझ्भ इसी हो 
सो यहाँ लेखना सकि अल्सो वेट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी सो वेट अफ एन अब्जेक्ट इज मोर एट पोलार रिजन हाई इस तब इसको एंसर लेखन सकूँ तो पोलार रिजन में ग्राविटी को भैल्यू धेर हो एक्सेशन डू टू ग्राविटी को भैल्यू तो भर वेट भी धेर हो क्योंकि वेट एक्सेशन डू टू ग्राविटी सब डाइरेक्टली प्रोफेसनल हो जी एक्सेशन डू टू ग्राविटी बढ़ो ते नहीं हो वेट पनी बढ़ लर्क में जाऊ वाई डज अ बडी ड्रप फ्रम द सेम हाइट रिज द ग्राउंड क्विकर एट पोल दैन एट द इक्वेटर अफ द अर्थ वाने को मतलब कुने तब एटा डलर लिन्व सिक्का पोल में तो डलर झार् भो रटर में तो डलर झार्न भो तो जो डलर छ पोल में छिटो झर् अरे कें छिटो झर् भर हमें सोधे हो हाई तो हम लेखन सकता क्या छिटो झर् क्योंकि पोल में एक्सेशन डू टू ग्राविटी को भैल्यू धेरे हो धेरे एक्सेशन डू टू ग्राविटी भैसे धेरे फोर्स के तान्ने भो छिटो तान्ने भो सो क्विक के झर् हाई तीस लेखन सकूँ द भू अफ द भू अफ जी इज मोर एट द पोल दैन एट द इक्वेटर इक्वेटर भाग पोल में जी को भैल्यू के होता बड़ी हो एज क्या खी द रेडियस अफ अर्थ इज लेस एट पोल्स एंड जी इज इनवर्सली प्रोफेसनल टू रेडियस को स्क्वायर ते भर से जी को भैल्यू धेरे हो पोल तीर हो तो जी को भैल्यू धेरे भाई के होता द फोर्स अफ ग्राविटी इज मोर एट पोल्स दैन एट इक्वेटर तेल तान्ने फोर्स भी तेरह के होता बड़ी हो तो बड़ी भैस के बड़ी भैस तो छिटो झर् पोल में हई सो द बड़ी रिच द ग्राउंड क्विकर एट पोल्स ऑल द ड्रप्ड फ्रॉम सेम हाइट इसे तब इसको एंसर लेखन सकूँ हाई दर को मैं इफ काठमंडू लाइज इन हाई अल्टिट्यूड दैन विराटनगर फ्रम सी लेवल देन वेर डज एन अब्जेक्ट हेब मोर वेट बिट्विन टू प्लेसेस अब हेन यो मान लिं इस पृथ्वी भो अरे हई ये मान को मत हो यहाँ मान लिं विराटनगर से यहाँ काठमंडू से कसन ने भनी रहे हेन काठमंडू लाइज इन द हाई अल्टिट्यूड दैन विराटनगर विराटनगर भादा यो विराटनगर हो यो काठमंडू हो विराटनगर भापनी काठमंडू से हाई अल्टिट्यूड में छे त कुन ठाव में अब्जेक्ट को वेट धेरे होने हमें क्वेश्चन में सोधे हो तो वेट के डिपेंड कर एक्सेशन डू टू ग्राविटी में रक्सेशन डू टू ग्राविटी के डिपेंड कर रेडियस में डिपेंड कर सो काठमंडू मथि काठमंडूसम को रेडियस के होता धेरे हो सो ग्राविटी के होता काठमंडू में कम हो भर कह धे तो वेट विराटनगर में धेरे होने एक्सपीरियंस लेखन सकि The weight of an object 
डिपेंड्स अपन एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी जी एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी बढ़ो तीन नहीं वेट बढ़ बट द भू अफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस अफ अर्थ अब हर वी नो इफ काठमंड इज एट हाई अल्टिट्यूड देन जी द भू अफ जी विल बी लेस then in virat nagar hence the weight of object is also less in kathmandu thus the object मोर वेट इन विराट नगर विराट नगर में क्या धेरे वेट होना कि विराट नगर समय को रेडियस कम हो सो एक्सिलेशन डू टू ग्राविटी धेर हो एक्सिलेशन डू टू ग्राविटी धेर होने बितिक वेट भी धेर होसरी हमें इसको एंसर लेखन सौ लब अर्क क्वेश्चन में जाऊ वाई इज द वेट अफ एन अब्जेक्ट जीरो एट द सेंटर अफ द अर्थ बने अर्थ को सेंटर में के होता एक्सेसन डू टू ग्राविटी चाहे जीरो होने कर्थ को सेंटर में एक्सेसन डू टू ग्राविटी जीरो हो भन अब द फर्मुला अफ वेट अफ एन अब्जेक्ट इज डब्लू इज क्वल टू मस इन टू ग्राविटी अब हेन कुछ अब्जेक्ट को वेट चाहे अर्थ को सेंटर में कीरो होने सो तो अर्थ को सेंटर में के होता तो एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी जीरो अब एक्सिलेशन ड्यू टू ग्राविटी जीरो भाई वेट को भैल्यू भी जीरो हो हमें के ठा वी नो एट सेंटर अफ अर्थ द भू अफ जी इज जीरो हेन्स डब्लू इज इक्वल टू यम इंटू जीरो होने क्या आए तो जीरो न्यूटन आयो दस वेट अफ एन अब्जेक्ट इज जीरो एट द सेंटर अफ अर्थ अब आज को लास्ट क्वेश्चन से हेन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव द वेट अफ द बडी इज लिस्ट एट द टप अफ मउंट एवरेस्ट दैन एट द अदर प्लेसेस अफ द अर्थ सर्फेस वाई वो जो हम सगरमाथा छगरमाथ को चुच्चो में कुने अब्जेक्ट को वेट सब भाग कम होे अरुण ठाव भाग कने सोधे तो हेन यह पृथ्वी में सब भाग अग्लो भाग सगरमाथा हो कि तो सगरमाथा भाग अग्लो भाग तो कुने जमीन छेन सो सब भाग हाइएस्ट अल्टिट्यूड में के सगरमाथा सगरमाथा को टुप्पो ते भर अब हमें के लेखना सकता भादा खेल सगरमाथा को चुच्चो में के होता तो रेडियस के होता अर्थ को रेडियस सब भाग धेरे हो सो ऐन सकता एट टप अफ मउंट एवरेस्ट द रेडियस अफ अर्थ इज हाइएस्ट एज वी नो 
acceleration due to gravity is inversely proportional to the radius of earth that is g is inversely proportional to the radius ko square so the value of g is minimum 8 top of mount everest also we know that weight of an object is directly proportional to value of g thus list value of g will have list weight hai tyo lekhna sakinchha hence the weight of body is list it top of mount everest then it other places la isle bhanna khoji kura ke bhane shahar ma tha ko chuchura ma earth ko radius sabai bhanda dherai huncha aba earth ko radius sabai bhanda dherai bhaye bhane acceleration due to gravity ke huncha ta acceleration due to gravity chai shahar ma tha ko chuchcha ma sabai bhanda kam huncha tya chai sabai bhanda kam huncha acceleration due to gravity अब ग्राविटी कम भाई के होता वेट भी कम हो क्योंकि हमें के ठा तो वेट भी ये एक्सलेशन टू ग्राविटी सब डाइरेक्टली प्रोपर्सनल छ्राविटी बढ़ो वे वेट बढ़ ग्राविटी घटो वे वेट घट तो एकदम कम हो एक्सलेशन टू टू ग्राविटी कह सौरमाथा को चुच्चो में ते भर वेट भी एकदम कम हो कह सौरमाथा को चुच्चो में ते भर इस हमें एंसर लेखन सकस ल तो आज को लगी हमी ये नई गये तब भिडियो कस्तों लगे कमेंट में प्रतिक्रिया दिन नबिर्स एट नंबर टिप्न होस् नाइन एट फोर नाइन फाइव नाइन फाइव एट नाइन फाइव तब तो कई समस्या आईपर्यो अथवा तब तो जानकारी लिखो है यह नंबर में तब हमें संपर्क करें मैसेज कर सकूँ भाइबर टेलीग्राम और व्हाट्सएप में रामो भिडियो लाइक सब्सक्राइब और सेयर करें अनलाइन स्कूल को सहयोगी हाथ बनीदि होगा विनम्र अनुरोध करते मज हजर बिदा लिना चाहूँ हजर ने यह भिडियो अंतिम समय दिवन भाई मजर लाइदी देखिए धीरे धीरे धन्यवाद स्वस्थ रहनुस् व्यस्त रहनुस् मस्त रहनुस्